అనురాగ్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ ఒక చరిత్ర సృష్టించనున్నారని మనం చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ క్యూబ్ శాట్ ఏదైతే ఉందో ఇది త్వరలో అంటే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ లోపల ఇస్రో వాళ్ళ సహాయంతో దీన్ని శ్రీహరికోటలో లాంచ్ చేయనున్నారు దీనికి ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా అహర్నిశలు కష్టపడి ఇది మన ముందున్నది ప్రోటోటైపు ఈ క్యాంపస్లోన కూడా దానికి సంబంధించిన కంట్రోల్ రూమ్స్ దానికి సంబంధించిన స్పేస్ రూమ్స్ అర్త్ స్టేషన్స్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఒక్కసారి సైట్ లైట్ వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అంతేకాకుండా ఈ యొక్క క్యూబ్ శాట్ని డిజైన్ చేయడంలో డెవలప్ చేయడంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఏదైతే ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగంగా సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ సందర్భంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళకు వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఈ యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఎన్ని డిసిప్లిన్స్ ఉన్నాయో ఎన్ని డిసిప్లిన్స్ ప్రొఫెసర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ గైడ్స్ వీళ్ళందరూ ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అడిగి తెలుసుకున్నారు టెడెక్స్ ఈవెంట్లో సందర్భంగా స్టాల్ పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి వీళ్ళందరూ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ గోయింగ్ టు దిస్ సచ్ బిగ్ అచీవ్మెంట్ సార్ మీరు మీరు చెప్పి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు నా పేరు డాక్టర్ ఎం నారాయణ అండి నేను ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తాను ఈసీ డిపార్ట్మెంట్లో సో ఐఎమ్ ద డైరెక్టర్ ఫర్ దిస్ శాటిలైట్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నేషనల్ లెవెల్ ప్రాజెక్ట్ సో విచ్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవ్ so that is uh, actually it's a nano satellite which can be initiated by the central government our university has got this project my university ee project to teeskodaniki ma academic leadership evaraithe unnaro tarata vice chancellor gaani tarata registrar madam deans of anurag university vallu real ga asal engineering ante enti engineering ante you have to learn learn by doing manam chestu మనము ఇంజనీరింగ్ చేస్తేనే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో అందుకొరకే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్టు ఇంటర్ డిసిప్లినర్ ప్రాజెక్టు అన్ని బ్రాంచ్లు కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు మాకు యాక్చువల్గా మెయిన్ బ్రాంచెస్ కోర్ బ్రాంచెస్ ఏమున్నాయంటే సార్ మాకు మొత్తం కలిపి ఒక పది బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో మెయిన్ సెవెన్ బ్రాంచెస్ సార్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ మెకానికల్ తర్వాత కంప్యూటర్స్ అండ్ ఐటీ so okay. these are the major and also civil these are major branches are involving and we have a nearly seven subsystems e e e project lo maaku seven subsystems unnai edu unnai edu lo communication tarvata antenna these are comes to communications ece and uh, this is um, uh, electrical power systems is related to the electrical people and all are sitting together ma students so evening class work tarvata 4 to 6 in the evening they are working day and night so they are very happy because no engineering college has got this project in the telangana andhra pradesh only this is the university has got our students and we are also very happy because of this project we are involving this namaste andi na peru dr vishwanath nenu mechanical department nunchi ఈ అనురాగ్ శాట్ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ ఉందో దీనికి నేను డిప్యూటీ డైరెక్టర్ని సో ఈ ప్రాజెక్ట్లో సార్ చెప్పినట్టు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఫ్యాకల్టీ అలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా మా దగ్గర ఇరవై ఐదు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ తర్వాత దగ్గర దగ్గర నూట యాభై నుంచి రెండు వందల స్టూడెంట్స్ వరకు ఉన్నారు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ సివిల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ సంబంధించి వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే కాలేజ్ టైంలో మేము కాలేజ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి క్లాసెస్ అవి డిస్టర్బ్ కాకూడదని ఫోర్ నుంచి సిక్స్ వరకు సాయంత్రం పూట డైలీ రెండు గంటలు పిల్లలు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు చాలా కాంపిటీషన్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆ పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళల్లో విన్ ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్స్ నేషనల్ కాంపిటీషన్స్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు చాలా ప్రైజెస్ కూడా గెలిచారు మీరు పిల్లల్ని అడిగి ఇంకా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనతో పాటు సాయి నాడు ఇక్కడ సీనియర్ శివ సాయి సో సాయి చెప్పండి అంటే ఈ క్యూబ్ శాట్ ఏదైతే ఉందో మీరైతే డిజైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక స్క్రాచ్ నుంచి ఒక శాటిలైట్ వరకు మీరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అసలు ఇది ఏమైనా ఉపయోగమా మనకు మన దేశానికి అసలు ఇది లాంచ్ అవుతుంది మీరు ఇంత కష్టపడుతున్నారు దీని ఒక ఫీచర్స్ చెప్ ప్రజెంట్ ఉన్న శాటిలైట్ మార్కెట్లో మనం పెద్ద పెద్ద శాటిలైట్స్ చేయాలంటే కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి కానీ ఈ క్యూబ్ శాటిలైట్ అనేది ఏది ఉందో చిన్న సైజులో మనం శాటిలైట్ అనేది తయారు చేస్తాం దీనివల్ల మనకి ఖర్చు తగ్గుద్ది అట్నే పిల్లలు కూడా దీని గురించి బాగా నేర్చుకుంటారు ఎప్పుడైతే యూనివర్సిటీస్లో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో దానివల్ల ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఏంటంటే లోపల ఇండివిజువల్ సబ్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి నాది నేను ఈ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ అవుతున
నేను ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ నేను నేను నా నా వంతు సహాయంగా శాటిలైట్కి నేను ఏం చేయగలను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగింటి నుంచి ఆరింటి వరకు ప్రతి ఒక్కరు మా మా సబ్ సిస్టమ్స్లో మేము వర్క్ చేస్తాం మేమందరం కలిసి ఒక ఇప్పుడు శాటిలైట్ అనేది తయారు చేస్తున్నాం ఈ వచ్చే జూన్ నెలలో మేము మా శాటిలైట్ని శ్రీహరికోట ద్వారా లాంచ్ చేయబోతున్నాం ఆ శాటిలైట్కి మేము ప్రతి ఒక్కరం పగలు రాత్రి అని తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరం పనిచేస్తున్నాం దాంట్లో భాగంగా మేము రీసెంట్గా సెర్బియాలో ఒక శాటిలైట్ సెర్బియాలో ఒక శాటిలైట్ లాంచ్ చేసాం ఇది మా యాక్చువల్లీ క్యాన్సాట్ మోడల్ అన్నట్టు ఒక కోక్ టిన్ క్యాన్ సైజులో ఉండే శాటిలైట్ని మనం ఒక టిన్లో దాంట్లో ఫిక్స్ చేసి ఒక రెండు వందల మీటర్ నుంచి వెయ్యి మీటర్ల ఎత్తులో వదిలేస్తాం అక్కడి నుంచి ఒక పారాషూట్ ద్వారా మనకి కింద వస్తుంది ఇది దాని యొక్క వర్కింగ్ మోడల్ అన్నట్టు యాక్చువల్లీ ఇది దాని యొక్క వర్కింగ్ మోడల్ ఇది మేము సెర్బియా వెళ్ళి లాంచ్ చేసాం ఆ లాంచ్ చేసిన తర్వాత మాకు అక్కడ మా శాటిలైట్కి ఈ ప్రైజ్ అనేది మాకు తగ్గింది గ్లోబల్ స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు అనేది మాకు వాళ్ళు ఇచ్చారు మేము డిజైన్ చేసిన శాటిలైట్కి యాక్చువల్లీ నా పేరు సాయిరామ్ నేను బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ఈ శాటిలైట్ గ్రూప్లో భాగంగా మేము డిజైన్ చేసిన క్యూబ్ శాట్ ఏంటంటే ఇది వాతావరణంలో ఉన్న పొల్యూషన్ని మెజర్ చేస్తుంది అంటే వాతావరణంలో ఎలాంటి కాలుష్యం జరుగుతుంది మనకు మన క్యాంపస్ ఎంత ఏ పొల్యూషన్ తక్కువ ఉందని తెలుసుకోవడానికి ఈ యొక్క క్యాన్సాట్ని డిజైన్ చేసినాం క్యాన్సాట్ మనం ఒక వన్ కిలోమీటర్ కంటే తక్కువ హైట్ పరిమితి నుండే లాంచ్ చేస్తాం కాబట్టి మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం ఎంత బాగుంది ఎయిర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది పొల్యూషన్ ఉందా లేకపోతే మనం దాన్ని ఎలా తగ్గించాలనే చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇది ఒక పార్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం దీన్ని మనం డ్రోన్ లేదా బెలూన్తో డిప్లాయ్ చేస్తాము ఆ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక రిసీవర్ ఉంటుంది ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది మన క్యాన్సాట్లో ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది కింద రిసీవర్ ఉంటుంది దీన్ని రిసీవర్ పార్ట్ అంటారు ఇది ఏం చేస్తుందంటే పైనుండి శాటిలైట్ పంపించిన సమాచారాన్ని మనకి సేకరించి మనకి గ్రాఫికల్ యూజ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఒక గ్రాఫ్ చిత్రపటంగా ఇది మనకి ద మన కాలుష్యంలో ఉన్న అన్ని రకాల గ్యాసెస్కి తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు అది గ్యాసెస్ని మెజర్ చేసి పంపిస్తుంది మనం ఈ విధంగా మన క్యూబ్ సైట్ని లేదా క్యాన్సైట్ని ఉపయోగించుకొని చాలా అప్లికేషన్స్ని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఈ పార్ట్ ఈ శాటిలైట్ పార్ట్లో ఉన్నందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాను నా పేరు హర్షవర్ధ నేను ఇప్పుడు ఈ యూనివర్సిటీలో సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ఈ చదివేటప్పుడు ఈ శాటిలైట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే కానీ అంటే అది ఏం చేస్తుంది ఏం తెలియదు ఇక్కడికి వచ్చాక మా కాలేజ్ వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ సార్ వాళ్ళ వల్ల నేను ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను నేను ఇప్పుడు దీనిలో ఈ ప్రాజెక్ట్లో సబ్ గ్రౌండ్ స్టేషన్ సబ్ సిస్టమ్లో పనిచేస్తున్నాను అంటే అసలు యాంటీ నాంటీ ఏంటో తెలియదు తర కానీ తర్వాత మెల్లి మెల్లి దాని గురించి తెలుసుకొని ఇప్పుడు నా ఓన్గా నేను ఒక శాటిలైట్ని సిమ్లేట్ చేయగలుగుతున్నాను క్యాంటీన్ అని సిమ్లేట్ చేయగలుగుతున్నాను యాగి కూడా అనే యాంటీ యాంటీన్ అని సిమ్లేట్ చేయగలుగుతున్నాను నా పేరు హిమబిందు నేను సెకండ్ ఇయర్ ఈసీ బ్రాంచ్లో చదువుతున్నాను నేను ఇక్కడ ఈ క్యూబ్ సాట్ ప్రాజెక్ట్లో ఓబీసీ అనే సబ్ సిస్టమ్లో వర్క్ చేస్తున్నాను ఆన్ బోర్డ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మీకు జనరల్గా ఒక కాలేజెస్లో జస్ట్ ఏదో క్లాస్లో ఏదో థియరీ చెప్పడము వెళ్ళిపోవడము ఇట్లా జరుగుతాము అంటే మీకు ఇక్కడ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ పనిచేసే ఒక అవకాశం వచ్చింది మీరు అనుకున్నారా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఇట్లాంటి లేదు సార్ మేము మేము అసలు అనుకోలేదు ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్ కానీ మాకు సార్స్ చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తారు చేయండి మీకు చాలా నేర్చుకుంటారు చాలా యూజ్ ఉంది ఇంకా వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా థియరీలో చెప్పింది ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు చేపిస్తారు సార్ అండ్ సీనియర్ సపోర్ట్ కూడా చాలా మంచిగా ఉంది అంటే ఇది ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ కదమ్మా అంటే మీ దీనికి మార్క్స్ రావు ఏమి రావు ఓకే సార్ మార్క్స్ ఏముంది సార్ నాలెడ్జ్ కావాలి మాకు నాలెడ్జ్ మీరు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఎస్ సార్ సర్వైవ్ కావడానికి మేబీ ఇదే బీట్ బీటెక్ అందరు చదువుతారు సార్ కానీ నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇది ఒకటి నేర్చుకున్నాం మనము అనేసి ఇంకా తర్వాత ఎప్పుడైనా కానీ నేను దీంట్లో పని చేశాను ఇలా అని వేరే వాళ్ళకి చెప్పి కూడా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయవచ్చు సార్ నేను హృదయం హేత నేను సెకండ్ ఇయర్ జస్ట్ నో నేను డిప్లొమా నుంచి జాయిన్ అయినాను ఆల్మోస్ట్ ఓన్లీ సిక్స్ మంత్స్ అయింది నేను జాయిన్ అయ్యి యాక్చువల్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దాట్ నేను ఈ శాటిలైట్లో ఒక పార్ట్స్ ప్రాజెక్ట్లో పాటుకున్నాను నాది సబ్ సిస్టమ్ గ్రౌండ్ స్టేషన్ సో అందులో నాకు యాక్చువల్లీ యాంటీనాస్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ట్రాన్స్మీటింగ్ రిసీవింగ్ అని చాలా ఇష్టం నాకు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ ఏ ఐఎమ్ స్టడింగ్ ఇన్ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ థ్యాంక్ యూ చెప్తాము నా పేరు శ్యామల నేను సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను అసలు ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇట్లాంట
సో ఈ లాంచ్ తర్వాత మీ ఫ్యూచర్ ఏముండదు సార్ మీ ప్లాన్ యాక్చువల్లీ సార్ ఈ లాంచ్ తర్వాత నెక్స్ట్ మేము ఇంకొక నానో శాటిలైట్ డిజైన్ చేయబోతున్నాము దాంట్లో పే లోడ్ మేమే డిసైడ్ చేసి సో వీ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ ద పే లోడ్ ఇట్స్ ద కెమెరా సో వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్స్ సో వట్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ వాట్ ఆర్ మినరల్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ వట్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద ఎర్త్ వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ఇట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ కెమెరా సో ఎస్ సార్ అది దట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ వన్ మోర్ నానో శాటిలైట్ విత్ ద పే లోడ్ ఆఫ్ దాట్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో సార్ టోటల్ ఎంతమంది ప్రొఫెసర్స్ ఎస్ సార్ టోటల్ సార్ యాక్చువల్లీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ అసిస్టెంట్ అసోసియేట్ ఫ్రమ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ నియర్లీ ఫిఫ్టీ ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ బికాస్ దిస్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ద మెంట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ బికాస్ ఇట్స్ అ న్యూ టెక్నాలజీ యాక్చువల్లీ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా నో బడీ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ అన్రాగ్ యూనివర్సిటీ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ గెటింగ్ ద సో మెనీ థింగ్స్ దే ఆర్ వండరింగ్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ సో వీ ఆర్ మేకింగ్ దెమ్ టు సిట్ ఫోర్ టు సిక్స్ ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే దే ఫెల్ట్ వెరీ అన్హ్యాపీ ఆఫ్టర్ థర్డ్ అండ్ థర్డ్ డే అండ్ ఫోర్ ఆఫ్టర్ వన్ వీక్ వాళ్ళు నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఫోర్ ఓ క్లాక్ షార్ట్గా అక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ సో దానికి మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం మన ఫ్యాకల్టీ సో దానికి మేము అనురాగ్ యూనివర్సిటీ మేనేజ్మెంట్కి తర్వాత తర్వాత అకాడమిక్ లీడర్షిప్కి మేము థ్యాంక్స్ చెప్తున్నామండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ డెసిషన్ తీసుకోకుండా మాకు అవకాశమే రాదు ఫ్యాకల్టీకి రాదు తర్వాత స్టూడెంట్స్కి రాదు సో నేను బీయింగ్ ఏ డైరెక్టర్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఐఎమ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద మెనీ స్టూడెంట్స్ సో దే ఆర్ లెర్నింగ్ వాళ్ళ లెర్నింగ్ జరుగుతుందంటే నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను సో మేమంతా హ్యాపీగా ఫీల్ అయితే మా యూనివర్సిటీ మా స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో దిస్ ద గ్రేట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ఇది ఐఎమ్ వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ మా దట్ ఈస్ ద డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అవర్ అకాడమిక్స్ దాంతో పాటు ఇవి కూడా మేము చేస్తున్నాము అంటే మాకు ఒక శక్తి వస్తుంది అంటే మేము ఒకే టైంలో ఇన్ని పనులు చేయగలమా అనేది మాకు తెలుస్తుంది వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న లెక్చరర్స్ ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి స్పేస్ సైన్స్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తున్నారు చెప్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క అకాడమిక్స్ కాకుండా కొత్త ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్రో ప్రాజెక్ట్స్ అవి కూడా తీసుకొని వాళ్ళ వాళ్ళతో చేయించడం అంతేకాకుండా శాటిలైట్స్ కూడా లాంచ్ చేసే స్థాయి వరకు ఈ స్టూడెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం చాలా గమనార్హం మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఉన్న శాటిలైట్ ఒక టూ మంత్స్లో ఇది ఇస్రో వాళ్ళ సహాయంతో దాన్ని లాంచ్ చేయనున్నారు అందులో బిజీ బిజీగా వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉన్నారు అంతేకాకుండా ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుని ఉన్నారు ఫ్యూచర్లో ఒక లాంచ్ వెహికల్నే వాళ్ళు తయారు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు ఏది ఏమైనప్పటికీ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ స్పెయిన్స్ సైన్స్ టెక్నాలజీలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా ముందున్నారనే మనం చెప్పుకోవాలి వీడియో జర్నలిస్ట్ ఉదయ్తో కరెస్పాండెంట్ జోవల్ సాక్షి టీవీ హైదరాబాద్ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ